e TV Futebol Clube. Oferecimento SECOM, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, para Itu e mais sete cidades da região, através do canal 24 da Operadora Net. Você participa com a gente de duas formas, através do e-mail itvfutebolclube.itu.tv.br ou através do Facebook, no facebook.com barra ITV Futebol Clube. No programa desta semana vamos falar sobre a conquista do Juventus, a equipe venceu o Scoball e ficou com o título do Campeonato Amador de Itu e para falar desta conquista teremos aqui a presença do Zironde, que é diretor da equipe do Juventus. E claro, vamos destacar também o Ituano, a preparação da equipe para enfrentar o Inter de Lages pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Ituano também disputa a Copa Paulista e vamos falar muito sobre o Paulista Sub-20. Gabriel Campreguer, Paulista Sub-20, tivemos o duelo regional entre Ituano e Capivariano. Isso aí, Bruno. Na sexta-feira tivemos lá no Tite com a nossa equipe Tomás aí estreando na reportagem. Acompanhamos a vitória do Capivariano de virada sobre Ituano. Um belo jogo. Capivariano muito bem montado, muito bem armado pelo Hélio. Uma vitória justa, viu, Bruno? Tá certo. Então vamos aproveitar, né? vamos colocar na tela esse material produzido aqui pela ITV que acompanhou a partida entre Ituano e Capivariano. Nesta sexta-feira, foi realizado o jogo entre Ituano e Cabo Variano pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Cabo Vari entrou como favorita no jogo, pois o time vinha de uma sequência de seis vitórias consecutivas, enquanto o Ituano faz um campeonato regular com quatro derrotas, três empates e apenas três vitórias. O jogo começou muito movimentado com oportunidades para ambos os lados e com o Cabo Variano criando as melhores chances de gol, mas o primeiro tempo acabou empatado em 0 a 0. No intervalo do jogo, encontramos um dos patrimônios do Capivariano, que é o Celso Alves, que nos contou uma história curiosa que já aconteceu nesses anos que presta serviço ao clube. Fizemos uma parceria há cinco anos atrás e hoje a gente se encontra nessa situação. Hoje, hoje é um clube bem estruturado, nós temos uma sede administrativa é, totalmente montada, né? uma estrutura no estádio com, com academias, quer dizer, crescemos bastante. Hoje nós somos um time de primeira divisão. Eu posso ser rapidinho e, e não ter sido uma que aconteceu. Quando nós, numa dessas dificuldades que eu já citei, é, rifamos um, um garrote, um garrote com um certo número de arrobas, não sei se 25, e o ganhador, quando foi, foi buscar o, a, o seu prêmio, a sua premiação, viu que o garrote não tinha 10, de tão magro que estava e queria o dinheiro de volta. Então foi o, o Deus nos acuda para poder nos livrarmos dessa situação. O Ituano voltou melhor ao segundo tempo. E logo aos 14 minutos da etapa complementar, o atacante Patrick abriu para cá para o galo de Itu. Porém, o meia Vitinho do Ituano foi expulso aos 26 minutos após receber o segundo cartão amarelo por uma forte entrada no atacante Bill do Capivariano. Depois disso, o time do Capivari começou a tomar conta de vez do jogo. E aos 40 minutos, o goleiro Júnior cometeu o pênalti e o atacante Neto Costa não desperdiçou. O jogo caminhava para o empate, até que aos 44 minutos, o atacante Paraíba marcou um belo gol e garantiu a vitória para o time do Capivariano. Depois do jogo, ouvimos o que o técnico do Capivariano e os jogadores dos dois times acharam do jogo e planejam para o resto do campeonato. Temos feito bons jogos, né? como hoje aqui, um jogo extremamente difícil, joga, de ca... joga fora de casa, contra equipe... o adversário qualificado, saímos perdendo. Acho que é o fruto de um trabalho que está que sendo bem desenvolvido lá, com uma condição muito boa da direção do, do Capivariano, que eles estão nos dando, então conseguimos trazer bons jogadores, porque se você não consegue ter uma estrutura boa, condições boas da direção, você não consegue formar um bom time. Ia ser um jogo muito difícil, né? Pois era uma equipe muito boa, mas nosso time veio com... Com, com o resultado para fazer um resultado positivo e conseguimos, né? Sofremos um pouco, mas conseguimos a vitória. Ah, graças a Deus a gente montou um time às pressas, ninguém esperava que a gente fosse fazer uma campanha tão boa, mas o professor Eli conseguiu montar um time muito bom, com moleques novos, a maioria é novo, e a gente está surpreendendo muita gente, e a gente pensa em querer muito mais, velho. A gente conseguiu criar bastante oportunidades, mas acaba, a bola acabou não entrando, né? Teve bola na trave, é, 
diversas oportunidades, mas a bola não está entrando. A gente vai trabalhar, continuar melhorando, é, criação de jogadas e... Se Deus quiser, no próximo, no próximo jogo a gente vai sair com a vitória. Mas... Com essa derrota, a equipe do Ituano continua em sexto colocado com 12 pontos. Já o Capivariano vai para os 31 pontos e briga diretamente com a Ponte Preta pela liderança. O próximo jogo da equipe de Capivari é em casa, contra o Atlético de Sorocaba. Já o Ituano vai até a Americana enfrentar o Rio Branco. Nós, do ITV Futebol Clube, estaremos acompanhando esses dois times da região e mostraremos tudo o que acontece no campeonato, que é um dos mais disputados da base no país. Muito bem, tá aí o trabalho do Tomás Petrone. No Tite, o jogo aconteceu no Tite, aqui em Tu, para alegria né, do Luiz Paulo, que é da diretoria do Capivariano. E eu queria mandar um abraço para o Celso, cara, que é o diretor financeiro, contou a história do Garrote. Aí, Celso, um abração para você. O Celso é gente finíssima, Gabriel, você conhece ele? Né? Conheço, conheço o Celso. Já estive lá no, no, no clube, já, conheci, já conhecia o Celso de outra oportunidade. O jogo foi bastante movimentado, um jogo agradável. É, o primeiro tempo o Variano melhor, o segundo tempo o Itônio conseguiu equilibrar, fez o primeiro gol com o Patrick, numa lambança do goleiro Júnior, aos 41 do segundo tempo, a bola dominada aliás, no pé é, dele, ele errou o domínio. É, a bola foi escapou. predominante, né? Pro, aliás, dois fatores aí predominantes, né, a expulsão do a expulsão atleta do Vitinho. Ituano e esse pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. Né, cometido pelo goleiro do Ituano, desnecessário, a bola estava no pé dele. É, mas a expulsão, acabou a, atingindo a expulsão o do Vitinho foi circunstância de jogo, mas foi necessário. Já tinha Sim. amarelo, precisou matar um contra-ataque. Aí esse pênalti Agora, empatando o jogo. Agora o Júnior com a bola no pé, errar o domínio, a bola escapar, ele fazer o pênalti, aos 41 do segundo tempo. A gente até ouviu o Fabrício na hora do jogo, não vou nem repetir o que o Fabrício falou aqui, porque o horário <risos> não dá. Mas, e daí aos 44, o Paraíba ainda faz o gol da virada. 2x1 para o Capivariano, Capivariano líder, Bruno, porque a Ponte Preta não venceu o Rio Branco. Líder, então vamos colocar na tela aí a classificação do Paulista Sub-20. Tá lá, nesse grupo, Capivariano, então líder 31, Ponte Preta 29, Mogi Merim 21, Primavera, que é de Indaiatuba 21, o Ituano só tem 15 pontos, o São Bento 14, o Paulista 14, Independente de Limeira 13, Rio Branco 11, Itapirense 11, União Barbarense 10, e que fase do Atlético Sorocaba, sete pontos. Alguns jogos sob júdice ainda, tá, Bruno? Tem bastante coisa ainda nesse grupo aí que pode ser decidida nos tribunais. Mas a gente já vê o Ituano num gargalo de seis pontos atrás do Primavera, infelizmente. Pois é, tá de parabéns o trabalho do Capivariano, que esse ano optou em resgatar as categorias de base, né? Optou em resgatar aí o Sub-20, fazer essa belíssima campanha com o Hélio Cisernando, como treinador, já havia feito um belíssimo trabalho em outras equipes, Ponte Preta, Paulínia, e agora mostra todo o seu talento e sua qualidade, comandando os garotos aí sub-20 do Capivariano, merecida liderança para a equipe da cidade de Capivari, o Leão de Capivari. Gabriel, vamos falar também de Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Ituano está classificado para a sequência da competição, tem mais um mata-mata e desta vez vai enfrentar o Inter de Lages, equipe de Santa Catarina. É, Bruno, o Ituano não jogou nesse último final de semana. O, jogo, o primeiro jogo, que é o jogo de ida lá em Lages, ocorre na próxima segunda-feira, até se o Alberto já quiser adiantando aí pra gente. E o Ituano tem aquele problema dos desfalques que a gente já falou. Tem os três jogadores que foram expulsos, mais o Igor, que está suspenso pelos cartões amarelos. O Tarcísio deve ter aproveitado essa folga na tabela para ir formando essa equipe, praticamente uma equipe sem quatro... Praticamente não, uma equipe sem quatro titulares, né? Então vamos colocar aí para o torcedor, já está na tela... Valeu, Alberto. Inter de Lages e Ituano. Jogo segunda-feira, dia 15 de agosto, às 8 horas da noite, no estádio. Olha o nome do estádio, Tio Vida. É. é o nome do estádio do Inter de Lages, lá de Santa Catarina. E a volta no dia 20, um sábado, 3 horas da tarde, no estádio Novelli Júnior, aqui em Itu. Então, a volta é num sábado, 3 da tarde, o horário que o torcedor do Ituano já está acostumado e gosta de comparecer ao estádio. Você já presenciou na última partida já um público bem melhor né, na classificação diante da equipe da, do Linense. Né, eliminou o Linense aqui no Novelli Júnior e esperamos que o público compareça, independente do resultado do jogo de ida, Gabriel. Acredito que sim, né? acredito que é um jogo que o público de Itu vai comparecer, é um jogo decisivo, é um mata-mata difícil. Então pega o Inter de Lages, time do Marcelinho Paraíba, que classificou em primeiro no grupo da Linense. Mas eu acho que a torcida vai em peso. A gente espera que o Ituano traga um empatezinho. Ou se perder, que perca a fazer nos gols. Né? É, vai ter muita dificuldade sem o Nairo, sem essas peças que a gente já citou nos outros programas. A gente espera um bom público aqui no jogo em Ituano. Rapidamente, só para a gente destacar então os desfalques da equipe 
para o primeiro jogo, Gabriel? O Nylor, o Marcão e o Arnaldo, os três foram expulsos na confusão contra o Linense, e o Igor, que tomou o terceiro cartão amarelo. Desalques importantes por conta de toda aquela confusão, com exceção desse último que o Gabriel acabou citando. O Ituano também está disputando a Copa Paulista. Qual que é a situação do Galo na Copa Paulista? É, o Ituano empatou no último domingo, às 16 horas lá em Bragança, 0x0 com o Bragantino, e está ali no bolo. Está ali brigando para classificar, as, joga com um time alternativo, alguns titulares às vezes, o Gulli, por exemplo, jogou no último jogo. Então, sempre um time alternativo, mas o time está brigando. Temos aí o próximo compromisso. Temos a classificação. Né? A classificação, aliás, da Copa Paulista, a situação do Galo Rubro Negro. Ela é o quarto colocado, então 15 lidera, tem 14 pontos. Red Bull com 10, Bragantino 8, Ituano também 8, Paulista 7, São Paulo 6. E o Juventus, não é o Juventus aqui da Amadora, é o Juventus lá da Rua Javari da Moca com apenas 4 pontos, Gabriel. É, classificam-se 4 equipes, o Ituano, aparentemente 15 de Piracicaba e Red Bull devem largar mais à frente aí e se garantirem. As outras duas vagas, deve ficar essa briga aí, Ituano, Paulista, Bragantino. Pelo trabalho que vem realizando, até mesclando jogadores ali que... alternando, né, atletas de Série D com Copa Paulista, alguns do Sub-20, o que, que você fala rapidinho desse trabalho da Copa Paulista? Satisfatório, eu acho um bom trabalho, acho que tá bom, a Copa Paulista é para isso mesmo, precisa classificar. Basta isso, depois a gente vai ver lá para frente. Então que o Galo busque a classificação nesta Copa Paulista e pela Série D que consiga um resultado positivo contra o Inter de Lages neste primeiro jogo que será realizado lá em Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos destacar o título do Juventus com a presença do Ziron de diretor aqui em nosso estúdio. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em seis cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o SECOM, a nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net. Bloco especial onde vamos destacar o título do Juventus. Juventus venceu o Escobol por 2 a 0 neste último final de semana e ficou com o título do Campeonato Amador de Itu. Você participa com a gente através do e-mail itvfutebolclube.itu.tv.br ou pelo Facebook, facebook.com barra ITV Futebol Clube. Para falar da conquista do Juventus, estamos aqui com o Marcos Zironde, que é diretor do Juventus. Zironde, parabéns pela conquista, quinto título do Juventus. Muito obrigado, obrigado por estar aqui com vocês. E é o quinto título com muito trabalho e muita determinação. Tá certo. Gabriel Campreguer, não quero que fiquem bravos com você. Né? Obviamente, queria mandar um abraço para o pessoal do Escobol, para o Teta... Está de parabéns, Escobol, por ter chego já a grande decisão, né? Primeiro ano e chega a grande final. Mas a defesa tomou dois gols na, na final aí, Gabriel. Ah, meu pai, é uma pergunta. logo a primeira pergunta você vai perguntar disso, cheio de polêmica. Parei <risos> o carro antes no estádio? É. Juro para você, tinha uns quatro, os meninos de Boituva do Escobol chegando, o rapaz que olha o carro no estádio <risos> veio para mim e falou assim, lá, fala para eles agora o que você fala no programa. Tá vendo? Ah, pare de Mas poder, essa, é, essa é a audiência do Até vou mandar, Futebol Clube, cara. Isso vou, que é bacana. Ele mandou, falou para eu mandar um abraço para ele. Abraço para o Roberto lá, que toma conta dos carros na frente do estádio. Agora com relação à partida, falando sério, claro que é uma brincadeira, e a audiência do ITV Futebol Clube, isso é muito legal, né, que proporciona... Essas brincadeiras aí no, no futebol, no dia a dia. Alguns pegam pesado com o Gabriel, às vezes é verdade, mas é sempre em tom de brincadeira em sua maioria. Gabriel, com relação à partida, o Skullball no primeiro tempo acabou abdicando do jogo e por isso acabou saindo derrotado? Você faz pegar fogo porque você mora em Porto Feliz, né? <risos> mas o time do Skullball, 90% é de Porto Feliz. É. O Skullball não conseguiu jogar no primeiro tempo. 45 minutos de domínio completo do Juventus. 1 a 0 foi um placar ainda que, para mim, o Escobol saiu no lucro. A gente vai ver daqui a pouco os lances aí o Alberto vai colocar. O Juventus todo em cima, o tempo todo. 2 a 0 talvez fosse mais justo. 1 a 0 foi... É, 
o mínimo que o Skull Ball podia sair para o vestiário. Tá certo. Vamos aproveitar então, já está na tela, ó, os lances. Ó, o Juventus todo em cima, os primeiros lances são dois chutes de, de fora da área do é Ricardinho. do primeiro tempo. Você vê, ó, que toda hora o, Juve, o Juventus rondando a zaga, do... aí o gol. Rondando a zaga do Skull Ball. Bela bola do Jorginho para o Jean. Jean jogou demais, Jorginho muito bem. Cruzou para o Jean, e aí o Jean, a estrela dele no estádio é nas costas do Paraíba, já se posiciona ali entre Buiu e Robertinho, acaba fazendo é, um lançamento gol. nas costas do lateral você direito. Você que tem é, quatro tem jogadores do Juventus lá na área. Na área. É, o Paraíba tinha subido, olha, aqui no, no começo, é. o Aldinho tentou cobrir, não conseguiu. O Jorge, o Jean, estava muito bem, e, o, e a estrela com o GT no estádio também. É, e a bola, aí é o contrário, a bola do Gé para o Jorginho. Esse foi o grande lance para... Poderia ter já no ampliado gol. É, exatamente. a vantagem ainda no primeiro tempo. Isso que eu te disse, ó. Outro lance agora pro Diegão. 1x0 pro... O Diegão não foi tão bem. Não foi Três tão bem. jogos é. jogando com o pé quebrado. É mesmo? É verdade. Aí o outro lance dele. Esse lance do Diegão, é que a gente não tem o lance todo, mas ele sozinho, ele gira no meio de três e bate. Aí, Aí já segundo... é o segundo tempo, né? Segundo tempo, um pouquinho mais de equilíbrio. O Tô fez bom no segundo tempo. Um lance que o Juventus reclama muito de pênalti do Robertinho no Aldinho. Pra mim foi pênalti. É, pra mim também foi pênalti. Outro chute do Tô. Pode ver que tudo saiu do pé do Tô. Esse, pra mim, muito pênalti. A bola na... toca o braço ali do Bruno, volante de Porto Feliz também. Eles chegaram um pouco e a hora que chegou, o Vinícius está muito bem esse ano. Pra mim, disparado, o melhor goleiro do campeonato. Não tem... Esse ano não tem como a gente... Falar. No passado o Marconi que foi eleito, esse ano foi o Vinícius. Aí o segundo gol, o Adinho dribla o Alan, a bola não dá para o Guilherme, 2 a 0 Aí já era já foi no finzinho. nos acréscimos, né? E o Skobol já estava todo no ataque. O gol do título foi o gol do Gé, realmente, né? Esse aí foi só para fechar o resultado. Aí a premiação, o pessoal da Liga está de parabéns, todo um trabalho bem feito. O pessoal do Skobol também se fechou ali, até ficou bastante tempo conversando, mas está... Tem que falar de escola. O que não dá para falar de escola, Zinondi? Ah, por ser primeiro ano na Amadora, uma excelente campanha, né? Eu até comentei aqui em outros programas. É, em 2009, foi o último ano que participou da final uma equipe que ainda não era campeã. Na época foi o Grêmio em 2009. O São Raimundo também em 2008 também não tinha sido campeão. Também foi o finalista e campeão. Depois disso, de 2010 para frente, é que depois daí a gente teve quatro anos de final. Foi. Palestra e... E Juventus, aqueles seguidos, depois teve a, a final do São Paulo campeão. E agora, 2014, dois, anos, né? é, agora dois anos seguidos aí o Juventus campeão, esse ano contra o Skolbol, no passado contra o Grêmio. Então, o Skolbol está de parabéns pelo trabalho realizado. Ah, tem que parabenizar realmente o trabalho realizado pela equipe do Skolbol. Ô Zironde, nós observamos aí é, os melhores momentos né, desta vitória do Juventus. Eu queria parabenizar toda a equipe técnica aí da ITV, os cinegrafistas, nosso diretor Alberto. Enfim, por vários ângulos, você que assiste a ITV, acompanha o ITV Futebol Clube, pôde acompanhar aí os melhores momentos neste show de imagens. E, Zironi, acho que é bacana né? essa cobertura que a ITV fez, o espaço que o ITV Futebol Clube deu para o futebol amador de Itu. Eu tenho, só tem que parabenizar vocês da ITV por essa cobertura. Isso engrandece o futebol amador de Itu. É, é até um atrativo também para trazer jogadores de... De, de outra região para jogar com a gente. É sempre um algo a mais, né? Engrandece e valoriza o Campeonato Amador valoriza. de Itu, que eu costumo dizer que é um dos melhores aqui da região, se não for o melhor, né? Pela qualidade técnica e pela organização que tem. É, nós acompanhamos o Amador na região, o, o nível de Itu está em alto nível, está um excelente campeonato. Melhor que aqui é só Grande São Paulo e Bragança. Mas e olha lá em São que... Paulo ainda que... Então, o campeonato de Guarulhos, pega Guarulhos, Nossa. Diadema, aí você já pega uns campeonatos bem organizados e os times vêm forte na maioria do estado. E aí a Bragança, no mais, é aqui disparado. É, a Bragança né, tem uma, uma grande estrutura, é. Né? que é dificilmente competir com eles. Zirante, como é que foi a postura do Juventus para este segundo e decisivo jogo, né? Precisando da vitória. A vantagem era do Juventus antes do primeiro jogo, o Escobol venceu. Acabou ficando com a vantagem do empate para essa segunda partida, ou seja, o Juventus precisava vencer. E, e muitas pessoas acabam dizendo, Zironi, que o Juventus vai para o jogo é, para a final, por exemplo, como se fosse uma outra partida qualquer do campeonato. É assim mesmo? Não, na verdade não é. Eles, eles os jogadores, se cobraram demais é, a semana inteira, um cobrando o outro. E entrou com uma postura para ganhar mesmo, entrou, com, entrou a mil por hora. Então, é o que a gente observou no primeiro tempo, né, Gabriel? A postura, o Juventus indo para cima e o Escobol 
bastante recuado, né? Isso foi determinante para o resultado, Gabriel? É bem diferente do que a gente viu no primeiro jogo, né, Zidane? O Juventus fez um bom segundo tempo no jogo passado, mas o primeiro tempo do jogo passado do Escobol foi muito bom. O meio quilo lá, o Felipe meio quilo foi muito bem, deu dinâmica junto com o Tô. Esse jogo o Tô já ficou muito sobrecarregado, tudo em cima dele. No primeiro jogo brilhou a estrela do seco. Também é um rapaz que costuma fazer muito bom em final. Então o Escobol conseguiu fazer um jogo mais equilibrado. Aí o segundo tempo do jogo passado, o Juventus já foi melhor. E aí esse jogo, o Juventus foi todo melhor. Uhum. Veio com uma outra postura, veio. né? A gente veio com uma postura para eliminar mesmo já no primeiro tempo. A gente queria... Houve muita cobrança dos jogadores. E no jogo passado, o meio quilo, o Toshio, e eu tô jogando demais, né? É, fizeram uma grande partida, realmente. Quando você ganha o meio de campo, é, é um passo para ganhar o jogo. O Zirondi, conta para gente, que é até uma curiosidade para quem acompanha o ITV Futebol Clube, a gente sabe que no Campeonato Amador, os atletas acabam se encontrando ali no dia do jogo, né? Não tem o treinamento durante a semana, porque é, não são atletas profissionais, acabam trabalhando, enfim, cada um tem sua profissão e se reúne ali no dia do jogo. Né? Como é que é a semana? Vocês se conversam por WhatsApp? Você falou que os jogadores se cobraram né, bastante. Eu queria saber também como é que é o trabalho é, da diretoria, você como diretor, na semana que antecede uma decisão e precisando vencer. Ah, geralmente é pelo grupo. É, hoje favorece muito. Né? Todo mundo está tá no grupo, fica fácil de conversar, de bater o papo. E quem, quando a gente precisa, no particular, fala... Fala no particular com um ou outro, mas é muito difícil. Gabriel também vive nos grupos aí da Liga, vive dá um no trabalho WhatsApp, esse negócio, o tempo é... todo ali, a proposta recebendo, né, Gabriel? Não, mas dá um trabalho. Está no, assim. tá no mercado. Não, né? esse, <risos> esse negócio de grupo de WhatsApp ele é muito útil nesse momento, mas... Causa polêmica. Ah, é, então, não, não, é, não é tão fácil, não. Mas o Juventus mudou muito de postura do primeiro para o segundo jogo. Pelo menos para quem está de fora, apareceu isso, de onde o primeiro tempo, o primeiro jogo, lógico que o Escobol tem todo o mérito, mas o Juventus também parecia uma velocidade diferente, um pouco mais apático. Estava mais tranquilo. Agora esse jogo foi intenso. Foi jogou intenso. pra ser campeão, realmente. Jogou como uma final de campeonato. Até na semana passada, não sei se você lembra, eu estava descendo da cabine. Acho que estava reunido você, o Zé, o Paulão, acho que o Valdeci, né? Isso. E aí eu comento, pô, temos que jogar como se fosse uma final, realmente, né? Não podemos jogar dessa forma novamente. E esse é o sentimento de quem estava de fora, realmente. Parecia que o Juventus não tinha jogado uma final. Então, eles... O jogo passado eles entraram pilhado, reverteram a vantagem. Eu não sei se isso até prejudicou eles para esse jogo, que eles entraram mais tranquilo, mais lá atrás. E nós já, como tinha perdido, tinha, não tinha, tinha que fazer, tinha que foi ganhar o agudo, jogo. Né? A gente foi agudo. Entramos determinado. Bom, o Juventus que também conquistou é, a Copa Secom é, no início do ano, ainda antes da, da disputa no Campeonato Amador, aconteceu a Copa Secom, o Juventus ficou com o título. Ô Zirondi, qual é a importância é, da Copa Secom, qual a importância ela teve é, para a equipe do Juventus definir o seu elenco, enfim, e disputar o Amador? É, foi uma excelente competição, até parabenizar a equipe do Secom pelo, pelo trabalho que fez. É, esse campeonato não, não ajudou só o Juventus, mas todas as equipes amadoras que, que necessitam de campo e estrutura para fazer um trabalho antes do Amador, né, para conhecer os atletas. Isso ajuda muito a gente trazer atletas novos, é, ver se encaixa no grupo ou não, é um, pode ser uma referência para o futebol amador de tu também. Você vê ele como um certo laboratório, né? Isso, como um laboratório. E vai, vai vingar, viu, Gabriel? Vai ter de novo. Vai, vai ter de novo. Já, já tem essa acertou. Já tem essa é, a, a, é a tendência, né, Zelândia? Tomara. Com algumas modificações, talvez, no formato de disputa, essa é a conversa. Claro. E ajuda, ajuda a, a equipe amadora ajuda demais essa competição, para se preparar para o amador. E o amador de estado? Temos a intenção, já comunicamos que há a intenção de entrar, mas tem que ver o lado da liga, a pendência que tem, se vai resolver ou não. Tá. E mesma base? Mesma base. A ba... Como é que a gente é, pergunta Gabriel, a mesma é, base? Você explicar também essa a pendência da liga com relação tá perdendo dois a jogadores, poder colocar né? o clube, né? Para disputar o amador do é, estado. A, a liga tem uma questão cadastral em relação a, a estatuto na Federação Paulista, que a gente está regularizando já, tivemos um problema com o cartório daqui de Itu, não vou me estender muito aí, porque Sim. quem conhece o cartório daqui de tudo sabe do que eu estou falando. É, por isso está ainda em, em dúvida essa participação. A maior de estado é eliminatória simples, mata-mata, 32 equipes. Acho que tanto o Juventus quanto o Grêmio já demonstrado interesse, é isso, né, Zelundi? No participar. nosso caso, sim, do Grêmio eu não estou sabendo. É, parece que o, que o Grêmio também disse que tem a intenção de participar. 
E perde o Bitinho, né? Perde o Bitinho... Ferroviários. Bitinho e Digão, por enquanto, que está no Ferroviário. Os dois estão lá. É, o Ferroviário é um time de Bragança, campeão sul-brasileiro. Conquistou o Amador recentemente também? Acho que, acho que mais conquistou, de uma vez, né? Conquistou o Amador do Estado duas, duas ou três vezes é. seguidas. E, e é, há duas semanas atrás eles ficaram campeão lá também em Bragança. E ficaram campeão sul-brasileiro. Sul sul é. É muito forte. O Juventus já disputou o Amador também, né, Zironde? O Amador muito está né? em outras oportunidades. Sim, fizemos até uma final em Diadema, perdemos lá. Ficamos vice-campeão em 2012. Perdeu Boa eu Vista, acho que eu estava né? nesse Isso. jogo aí. Ah, na TV Federação campo, Paulista. Campo sintético, um campo pequeno. É, um campo pequeno. Gabriel, chegou para esse jogo? Eu estava lá, o pessoal chegou para essa partida. Foi contra quem que foi? Contra Boa é, Vista, mas Vista. Já, acho que não era sintético. Esse não, não era sintético, era, mas era Diadema, bem... A guarda municipal chega com um detector de metal... Cachorro, tudo pra dar uma pavona em todo mundo, Gabriel. Dá medo jogar lá, viu? É, o time do Boa Vista, até o William, que tipo, tá amador comigo, tava nesse elenco. Lá o bicho pé, né? Bicho pé, né? Lá, lá o bicho pé, né? Difícil de jogar. E tivemos chances de sair com a vitória. Num, a gente não tava tão preparado na época, né? E daí no ano seguinte foi que perdeu pro Ferroviário. Foi, né? foi que perdeu pro Ferroviário. É, Ô, Zirante, qual que é o planejamento do Juventus após essa conquista, mais uma, né, do Amador aqui de Itu, você já acabou citando essa possibilidade de disputar o Amador do Estado. Se isso não acontecer, qual é o planejamento? E se isso não acontecer, encerra para pelo Sim, ano, é. ser, ano que vem. Só o ano que vem, né? É, a base é a mesma. O Juventus trabalha com uma base, acho que é o quinto ano na mesma base, já né, tá mesma base né, Com essa base, estão desde 2012. É muito tempo, né, Gabriel? É, são cinco anos a mesma base. É. Foi a grande virada do Juventus. Grande... Quando o Juventus montou essa base, tinha um título. Hoje Foi. tem cinco, né? Então essa base é responsável por quatro e títulos. Por isso que eu falo, você chega na final, per perdeu, não mude muito o time. Vai nas posições pontuais, que senão você vai perder todo o seu trabalho de anos anteriores. É, porque é um trabalho a longo prazo, né? Apesar é. das pessoas destacarem que na hora que precisa realmente, quando chega o mata-mata, quando chega um jogo importante, um jogo decisivo, acabam aparecendo alguns jogadores que não estavam disputando o início da competição, né? jogadores mais experientes, principalmente aí os ex-profissionais. Mas já é um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo, como você bem destacou. Então, aquele entrosamento, os atletas já se conhecem, né? já não correm errado, como eles costumam dizer, né, Zirão? Isso. E aí a coisa acaba acontecendo. Eles jogam junto na região, né? então isso facilita bastante para a gente. Joga em Campinas, joga em Dayatuba, e estão acostumados a decisões, né? então nessa hora é muito bom. É desse grupo, acho que deve ter uns 8 a 10 que estão os quatro títulos, onde? Não sei se dá tudo isso, não sei, Jean, Caio, Paulo, Jean, Caio, Paulo. Vidal, Bitinho, Vinícius, ah, dá, deve dar uns dá 10, 10, né? Dá uns 10. O Gé, bastante gente. E Gabriel, nós teremos a, a premiação aí para os melhores do Campeonato Amador de Tu? É, a gente vai realizar, tá um, é, vamos realizar uma festa bacana aí, entre, tem uma confraternização entre os clubes do Amador, com o apoio do SECOM e TV Futebol Clube está organizando. No dia 18 de agosto, os melhores do Amador, o melhor jogador do Amador, o melhor técnico, o melhor atleta de tudo, a gente vai ter um prêmio especial para isso também. E vai ser transmitido no programa do dia 23 de agosto, na terça-feira. A gente vai transmitir um compacto e os melhores momentos dessa festa aí. Que é para realmente né, encerrar com chave de ouro é, essa edição do Campeonato Amador de Itu. Acho que é nada mais justo né, do que um reconhecimento para aqueles que fazem realmente desse campeonato essa grande força, Zinaldi. Reclame com o Gabriel que ele não colocou o melhor diretor lá, viu, para votarem. É, diretor não tem que aparecer <risos> mesmo, né? Eu espero que tenha bastante jogador de Juventus. Ah, vai ter, né? Tem que ter, né? Ah, os dois laterais do goleiro, é... acho que não tem nem concorrência. Os demais é. ainda a gente ainda... Eu acho que é indiscutível, né? É, os dois laterais, os dois. O, o Vinícius e o Bitinho, não tem como não estar. Os demais a gente pode até discutir. É... Bom, Zironde, queria agradecer a sua presença aqui no ITV Futebol Clube e mais uma vez parabenizar o seu trabalho, de toda a diretoria do Juventus, dos atletas, em mais uma conquista. Então, é, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e também agradecer ao SECOM, ao Luciano Ribeiro, pela, pelo apoio que vem nos dando já há anos, que sem isso a gente não consegue montar toda essa estrutura. Gabriel Campregueira, estamos encerrando mais uma edição aqui do nosso e TV Futebol Clube com o Juventus campeão. Parabéns ao Juventus, parabéns ao Escobol também pelo, pelo grande trabalho. Na próxima semana a gente traz também novidades do, do Ituano, que joga lá em Lages a primeira partida da, da Série D. Tá certo, então. Apito final e mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube, Juventus 
campeão amador de Itu e nós voltaremos na próxima semana destacando bastante o Ituano Galo Rubro Negro que vai enfrentar o Inter de Lages pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço e até a próxima semana. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em seis cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o SECOM, a nossa força é contar com você, trabalhador!